Paano mo? Paano nga ba umpisahan? Ano ang mga kailangan gawin? Sa video to, sasagutin natin lahat ang mga katanungan yan. Coming up! Hey, what's up mga katrade? Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa bagong game. Actually, kakaumpisa pa lang nito. Kaya pwede pa tayong humabol. Ang game na ito ay tinatawag na Binamon. Ito pa rin ay isang uh, play-to-earn game. Ano ba ang mga kailangan nating gawin dito? Una, magsiset-up tayo ng MetaMask. Pangalawa, maglalagin tayo or magre-register tayo sa game. Pangatlo, pupunta tayo ng isang exchange at magde-deposit tayo doon para magkakaroon tayo ng tinatawag na Draken na token which is yun ang ginagamit sa pagbili ng egg dito sa game na to. At bago ang lahat, sa channel na to ay gumagawa tayo ng mga video tungkol sa cryptocurrency, forex trading, earn to play games kagaya nito, at kung paano kumita online. Okay mga katrade, ang unahin natin is hanapin natin yung Metamask extension. So etong Metamask extension, click natin. For me na tapos ko na sa na-install pero dito, click nga natin yung install. Check natin dito sa ating extensions and click natin itong pin para parati siyang nandito sa labas. Next natin gawin is click natin sa Metamask tapos create tayo ng custom RPC. Yung custom RPC lalagay ko sa description ano yung ilalagay natin na value dito okay, for the Draken Chain tapos click natin ang save ako naman kasi is nakakrate na ako so make sure na pag na-save nyo ang lalabas dito is yung DRK Chain na ginawa natin ayan, na-configure na natin tapos impuntahan yung game ayan, mag-login na tayo if naka-register na kayo next step Magpa-prompt ang ating MetaMask to confirm yung request natin para makapag-explore na tayo sa ating game. Then, dito tayo sa buy. Yan. So, ito na yung mga pets na pwede nating bilihin. Okay, may 275, 1000 DRK. And kung gusto natin na mag-hatch ng sarili nating itlog, eto lang dito tayo sa items ayan yung egg is sa uh, 239 DRK etong ambrosia ito yung ginagamit sa pang fuse pang upgrade kumbaga ng uh, ating mga pets okay kung question natin yan is magkano nga ba in peso etong 239 DRK titingnan natin ngayon yung exact price niya at of this time of recording coin market cap current price niya is 143 Ibig sabihin yan Balik tayo sa game 239 239 Times 1.43 Yung isang egg Compare na lang din natin dito sa market Ito ano lang naman eh Suggestion lang naman Sa market may nakita ako Click natin ito Lowest price Kasi magbubuo pa naman tayo ng ano eh Diba? magbubuo tayo ng isang team limang characters okay, so nakikita naman natin dito o oh, meron pa nga 50 kayo na ang mag-compare ngayon kung ano ba ang gusto nyo mag-hatch kayo ng egg or pipili kayo sa market maghahanap tayo ng mura okay, like ito 50 50 magkano yan 50 times 1.43 So, makita naman natin. Pero kung may budget ka, gusto mo nang mas mahal, eh di mag-highest price ka. Pwede ka rin pumili. Filter. Okay, huwag na natin patagalin pa. Next step tayo. Next step natin is, paano natin loadan yung Draken? Draken Exchange. Okay, so dito sa Draken Exchange, same, uh, kukonect din siya sa Draken natin na Metamask Wallet. Click lang natin yung next. Next, connect, and then sign in. Okay, uh, login successful. Um, dito tayo sa DRK wallet. Okay, kita natin, DRK, ito yung need natin. 
dito sa ating metamask para magkaroon tayo ng TRK na value first ang uh, gagawin natin kung maglalagay tayo ng DRK wag tayo dederecho deposit ng DRK dito muna tayo mag deposit sa TRX yung minimum deposit ng TRX is 50 TRX tapos next natin yan pwede na tayo makapag deposit ng USDT ang minimum naman is at least 5 USDT and take note yung network na gagamitin natin is TRC20 mamaya papakita ko kung bakit kasi kung hindi T TRC20 ang gagamitin natin pag deposit thank you na lang sa US dollar natin hindi siya aabot dito so unahin ko ah dapat mag una mag deposit muna tayo ng Tron or TRX at least a minimum of 50 and USDT a minimum of 5 next is pupunta tayo sa ating Binance dito sa Binance uh, marami tayong option dito kung, kung paano mag bili diba etong P2P ito yung option kung bibili tayo via Gcash ito yung option na pwede tayong bumili via Paymaya and option na yung mga debit cards natin pero meron naman tayong debit card pwede na tayo di diretso dito yung debit na kailangan niya is Mastercard and debit card uh, meron kayong Gcash card uh, most probably hindi siya mag-work dito na try ko na so hindi siya gumagana card is ulit ginagamit ko is Union Bank medyo tingin ko kasi mas med medyo pricey pagdating sa P2P siyempre tao lang din yung nagbebenta dito kaya medyo tinataasan din nila yung presyo unlike kung dito tayo sa debit card I suggest again na uh, Union Bank uh, madali lang siyang i register hindi naman sa kailangan pumunta ng bangko eh uh, da-download nyo lang yung app na Union Bank tapos register kayo yun magsa-selfie kayo at sa-submit kayo ng uh, valid ID and then within 24 to 48 hours ma-approve yung application nyo pag nakapag-login na kayo sa app merong ano doon merong request request physical card free of charge walang maintaining balance yung Union Bank pero may annual fee siya na 350 per year pero kung ang pondo mo sa Union Bank na card may 10,000 ka wala na siyang kukuning annual fee so I assume na kadalasang ginagamit dito is yung uh, P2P yung Gcash ang option ng mga players okay so try natin na uh, P2P una so search lang natin PHP yung payat natin and payment is select natin Gcash next step is yung amount sabi nila mahal ang mahal lang Gcash tingnan mo naman ang limit na pwede mong bilhin 7,000 so pwede ka kung wari ang gusto mo lang is um, 1,500 type nyo lang dito sa amount pinaklik natin yung search so lalabas na yung option yung mga nagbebenta na pwedeng 1.5 lang right pero kung titignan nyo ito yung sinasabi ko it's better to apply Union Bank Union Card da, rather than dito sa P2P 57 to eh pero pagdating natin doon sa point ng debit credit card mas makakamura tayo ayan so for example nakahanap tayo ng mura wala na nga eh 60 Let's say ito, 57. Click lang natin yung payment mode niya, Gcash. Click natin by USDT. And then, kailangan natin i-chat yung seller. So, I want to pay 1.5. Ang marireceive natin is equivalent is $25.95. And then, let's buy the USDT. So, dito, once na-click natin yung buy, ito na yung mga, please confirm that you have successfully transferred the money to the seller. So, I chat natin na you will be, I will be depositing 1.5 to transact. Ayun o, nag-reply siya. Good day po, I'm online. So, ang gagawin nyo is, kukunin nyo yung details niya via Gcash, itong mobile number and yung name. So, dapat mas-send natin yung payment within 14 minutes. 
Okay, what's na na-save nyo na? Or chat nyo muna na, ma'am, sir, uh, I'll be sending to your Gcash. And then, pag nag-reply siya na na-receive niya, isasabihin niya kayo na kikiklik ito. And once natapos na yung transaction natin, let's assume na nag inuloy natin ito. Once successful yung transfer, ang next step na gagawin nyo is pupunta kayo dito sa wallet nyo. Tapos dito sa P2P. Tandaan nyo, kasi pag punta nyo lang dito sa overview, hindi nyo makikita yung receive nyo na amount. Yun din yung naging problema ko dati. Hindi ko siya nakita. Dito ko lang siya makikita sa P2P. Lalabas dito yung amount na binili natin. And then, kita transfer natin yan. Example ng USDT, transfer P2P to Payat and spot. Okay, tapos maximum nyo lang. Max and then confirm. Once na confirm na yung pinili natin, tandaan talaga, P2P to Payat and spot. Max and then confirm. Once na confirm, punta na tayo sa Payat and spot. Tapos lalabas na yung nabili natin from GCAS dito sa USDT. Ang next step natin is kailangan nating mag-deposit dito sa TRK Wallet ng 50 TRX. So, magkano nga ba ang TRX? Ngayon. So, ang value ng TRX is 289. Kailangan natin ng 50. Pero, sobrahan na rin natin kasi meron naman tayong tinatransaction fee. Let's say, ilalagyan natin siya ng 55 times 2.89. So, 158 para makapagpasok tayo dito sa dark wallet. Balik tayo doon sa Binance. Retrade, mag-trade tayo. Punta tayo sa Classic. Tapos, hahanapin natin ngayon si Tron. Ito, search. ERX USDT. Ayan. Click natin yung market. So, kailangan natin ng 2.98 dollars. Lagyan natin dito, 2.98. Buy. So, magko-confirm yan si Binance na nabuy na natin. Next is, pupunta ulit tayo sa Payat and Spot. Okay. Ngayon, nakabili na tayo ng TRX. Magkakaroon na ng value ang ating TRX. Eto, magkakaroon na siya. So, ang next step natin is mag-de-deposit na tayo TRX dito sa Ken Exchange. So, paano ba? Kukunin natin yung wallet address ni TRX. Click natin yung deposit. Tapos, copy natin itong address na to. And take note, mga katrade, 50 ang kailangan pero pinasobrahan natin dahil sa mga transaction fees. Sa, sa Binance. And then, napin natin si TRX. Withdraw natin. Okay, Mag-withdraw tayo ngayon ng 50. Ito sa address, click natin yung paste natin yung address ng Tron. And then, pag walang lumabas dito sa network, ang pipiliin natin is TRC20. Okay? TRC20. Take note. Importante to. Kasi pag namali tayo ng select, wala tayong aasahan na papasok sa Draken Exchange. 52. Nyo, kasi 50 ang kailangan ni Draken Exchange pero binababawasan pa tayo ng uh, transaction fee o, 1 TRX network fee is included so, sa 52 natin 51 na lang papasok doon click lang natin itong withdraw and then nakapag-deposit na ako eto, completed na siya balik tayo sa Draken Exchange ayan na yun din deposit ko nagkaroon na ako nung natawag na TRX So ngayon, pwede na akong mag-deposit ng USDT sa TRC20 pa rin na network. So paano gagawin yun? At bakit dalawa? Kasi yun ang requirement, rock and exchange, na dapat makapag-deposit ka muna ng TRX para ma-activate yung USDT. Huwag kayong mag-deposit agad ng USDT na hindi nakapag-deposit ng TRX. So sundan nyo tong process na to dahil ginawa ko na at naging successful siya. Okay, so, etong USDT na naman ngayon ang kailangan nating i-deposit. So, paano? Iba nag-deposit tayo na 
nag-sample deposit tayo ng 1,500. Tapos yung 1,500, binawasan natin ng almost 160 pesos. Dahil yung tron, kailangan natin 50. So meron pa tayong remaining na USDT. Yung lahat ng USDT na yon i-deposit na natin siya sa Drake and Exchange. So, paano ba yan? Click natin ulit yung fight and spot. Hanapin nyo yung USDT nyo. Ayan. So, hindi pa naubos yung sample natin na 1.5. So, ang gagawin natin is deposit, I mean withdraw. Tapos, kunin natin yung address ni USDT. Deposit. Copy natin. And then, paste natin dito sa address. And take note, sabi niya dito, please deposit at least 5 USDT to TRC20. Okay, so TRC20 daw yung network. And then, click natin max. Ilan yung naiwan. And then, withdraw. Pero kung naka TRC20 ka, sigurado kong papasok yan siya. Na sundan nyo ba? Ngayon, ang gagawin natin is magde-deposit tayo. Pero, ang target natin ngayon is lalagyan na natin itong sa Draken Exchange, lalagyan na natin ng USDT. Para makonvert na natin into Draken. And makapagbili na tayo ng egg. Punta lang tayo dito sa finance. Tapos deposit tayo via credit card or debit card. Isundan nyo lang. Okay. Enter amount in PHP. Okay. Available limit na pwede kong deposit. Okay. So dito try natin. And then yung receipt is uh, USDT tayo. Bakit USDT? Kasi... Mas stable coin si USDT compared sa other uh, coins. Kasi ang market naman is tumataas, tumababa. Pero si USDT medyo stable siya. Kaya siya yung pinipili natin. Click lang natin yung continue. Ito naman nakapag-save na ako ng dalawa. Select ko lang yung isa. Then confirm ko lang. And then hit. So, ang matatanggap ko is ito. Okay? So, click natin yung continue. And then, confirm natin. Okay? So, ang mababawa sa akin is ito. And yung transaction fee is 40. Ang total na marireceive ko ngayon is nabawasan na. Okay? So, confirm natin. And then, meron tayong confirmation yan. And then, confirm. Ayan. Successful na. Meron na tayong value. Okay, so, tingnan natin. Pumasok na. Balik sa Draken. Tapos, yung minimum lang muna. Okay, minimum daw is 5. Copyahin ko yung address. Tapos, tatandaan ko ulit, TRC20 ang network. Dito, sa Fiat and Spots, USDT, click natin yung withdraw. And then, paste natin yung address na kinopya natin sa Draken. Remember always na TRC20. TRC na. And then, and gagawin natin 11. Kasi yung minimum pala is 10. So, gagawin natin sa 11. Bakit 11? Siguradong 10 yung papasok doon. And yung network fee niya is 1. Okay, so masakit din yun. 50. Okay, so, process natin siya. Hintayin natin na and then it's complete. Okay. Titignan natin ngayon kung gano'n siya katagal o kabilis pumasok. Pero dito, makikita nyo, processing, confirmation 01. So, hintayin natin siyang mag-complete. I-refresh, -re refresh ko lang siya para makita natin. Okay. Completed. Then, check natin dito. Refresh natin. So, ayan. Uh, pumasok na so ayun so naging success sa uh, mga katrade nabibilisan ko lang muna ito ilalagay natin lahat kasi ang worry ko kagaya kagabi ang tagal niyang 
Ang tagal niyang pumasok kaya ngayon ini siguro ko lang na hindi matagal. Ayun, so ulitin natin. Ayun, so, sinagad ko na mga ka-trade. Kung napansin niyo, ang unang transaction natin, deposit lang ko ng konti, minimum of $10 ang pwede mong i-withdraw from Binance. Lahat ng laman ng USDT, itatransfer na natin doon. Tapos, kukonvert natin sa into DRK para tuloy-tuloy na tayo. And depositing, ayan. May nakalagay. So, refresh lang natin. Ay, no need na. Ayan na, oh. Pumasok na. So, next step naman natin. Ayan, pumasok na siya. Next step natin is convert natin ito convert natin into TRK or Draken. Dito tayo sa swap. TRK swap. Tapos, select natin yung USDT to DRK. So, gagawin natin dito is uh, click na natin yung max. Tapos, yung magiging equivalent DRK niya is 2,573.5 Ayan. And then double check mo natin yung metamask natin. Always ha, check TRK chain to zero. So let's assume na pag na swap natin ito, magkakaroon na ito ng value para tuloy-tuloy na tayo sa game. Click natin yung swap. And then let's confirm the swap. So ayan, transaction submitted. Kina natin dito sa ating wallet. Ayan, may laman na tayong yung dineposit natin. Pero wala pa sa ating metamask. Now, next step, withdraw. Withdraw natin si Draken papuntang metamask. Click natin si metamask. Tapos copy natin yung address. Yung metamask, metamask address natin. And then, click natin yung withdraw. So, full number ko lang. Kasi, hindi naman magagamit yung mga decimal place eh. Uh, sa game, puro full number. So, type natin 2571. So, saan galing to? Dito sa metamask natin. Ito. Okay? Kinopy ako. Copy to clipboard. And then, save ko dito. Send natin. Successful daw. Medyo natatakot ako nito. Ayun, binawasan na eh. Success. Ayun na. Dito tayo ulit sa game. Ayan, login tayo ulit. And then, sign. Okay, andito na tayo sa account. So, rip. Ito. So, una, try natin mag-patch. Ayan, items. And then, 70%. Mga ka-trade, naka-70% ah, naka pa ngayon. Pero, ang magiging presyo nito pag naubos itong free nila magiging 800 na ito dito natin titingnan no, sa documents ayun o oh, X try natin yung X yan ang pag start nya ang 50,000 eggs may 75% discount another 50 egg for the batch 2 naging 75% and ngayon dito tayo na fall sa 70% pag naubos yan, babalik na sa normal ang egg. Kaya, pwede pa kayong humabol. Okay. And then, ayan. Balik tayo dito sa items. And then, patch tayo ng isa. Na magkukos ng 239. Okay. And then, pag na-hatch natin ito, bibili na tayo ng the rest. Kasi, tingin ko may mahanap din na mura. Try lang natin muna ng isa. Okay, let's go and let's click this egg. So, buy. And then, transaction. So, it would cost us around 239.035. So, magkano ba itong gas pin na ito na 0.35? Convert na natin. Total, andito na naman tayo eh. So, yung current price is 1.49 ay 1.41 yung current price. So, multiply natin by multiply natin 
times natin sa gas fee na 0.035 times 0.035 oh mababa nga talaga ayun din ang sinabi na iba eh mababa so confirm ko na to ayan mga trade confirm natin tignan natin kung anong result pending let's wait buy naman at ayaw confirm Okay, success. Success yung nabili natin. Uh, tayo natin makikita yun. Dashboard. Ayan, dashboard. And then, yun. Nakita na natin meron tayo isa. Na-download natin yung APK niya. Ang game para sa Android at saka sa iOS. Yung link, lalagay ko na lang sa baba. Na-download na natin to and i-install natin sa ating yung base. Wala pa. Fusion Meron na Inventory Meron na yan na yung pet So ayan Ayan na yung si Foster Clock Sassy Okay Ayan na siya Balik tayo And try naman natin At yun nga mga ka-trade hindi ko na napakita yung iba kung paano ko siya pinili no? ang nabili ko at uh, walo tapos nag-fuse ako ng dalawa kaya ito naging rank D rank D ali dun pala natin sa ma break sa mapipisa yung itlog dun sa cellphone na natin sa mga mobile phone so hirap ako mag-record dun sana Hinanapan ko talaga ng paraan kung paano sa ma-record para mapakita ko sa inyo. Pero, hindi. Hindi. Kaya, ayan. Ito lang. Ito na lahat. So, sana may natutunan at kung may questions man, pakicomment na lang sa baba para masasagutan natin sa susunod nating mga video.